আপনারা যারা কৃষি কাজ করেন কিংবা কৃষির নানা পেশায় সম্পৃক্ত অথবা কৃষি বিষয়ে কিছু নতুন তথ্য জানতে চান শুরু করছি তাদের জন্য কৃষি উন্নয়ন ভিত্তিক অনুষ্ঠান মাঠি ও মানুষ শুরুতেই প্রধান প্রতিবেদন বেগুন আমাদের একটি জনপ্রিয় সবজি দেশে প্রতি বছর সাত হাজার হেক্টর জমিতে প্রায় এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার মেট্রিক টন বেগুন উৎপাদিত হয় বেগুনে নানা ধরনের পোকার আক্রমণ হয় এর মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিকারক পোকা হচ্ছে ফল চিত্রকারী পোকা এই পোকার আক্রমণে বেগুনের শতকরা পঞ্চাশ থেকে ষাট ভাগ ফসল বিনষ্ট হয় বেগুনের ফল চিতকারী পোকা দমনে কৃষক ভাইয়েরা মৌসুমে বেগুন গাছে বেগুন ধরা থেকে শুরু করে বেগুন তোলা পর্যন্ত উপর্যুপরি প্রতি সপ্তাহে তিন থেকে চারবার কীটনাশক ব্যবহার করেন এতে করে কৃষক ভাইদের বেগুন মৌসুমে প্রতি হেক্টর জমিতে আঠাশ থেকে তিরিশ হাজার টাকা কীটনাশক প্রয়োগ করতে হয় এটা আমাদের দেশি জুমকা বেগুনের জাত এই জায়গা থেকে আমি ছয় হাজার টাকার বেগুন বিক্রি করছি চার হাজার টাকা প্রায় কীটনাশকের খরচ হয়ে গেছে এই বেগুনে সপ্তাহে আমার তিনের থেকে চার দিন কীটনাশক দিতে হয় কীটনাশক দিতে গিয়ে আমি অনেক অসুস্থ হয়ে গেছি দুইবার আমি পড়ে গেছি জমিনে চলতি বছর সারা দেশে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সরজমিন গবেষণা বিভাগের উদ্যোগে প্রতিটি অঞ্চলে কৃষকের মাঠে বিটি বেগুনের চাষ উপযোগিতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে একাধিক মাঠ প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে সর্বশেষ হিসাবে একশো জন কৃষককে শুধুমাত্র বিশ সহায়তা প্রদর্শনী হিসাবে করা হয় তবে একশো জনকে যে আমরা বীজ দিলাম আসলে একটা প্যাকেটে তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার বীজ ছিল একজন কৃষকের এত বীজ লাগে না আমরা পরে হিসাব করে দেখলাম প্রায় তিনশো কৃষকের হাতে এই বীজ পৌঁছাই গেছে এই যে এই সফলতার থেকে আপনার লার্নিংগুলো কী পাচ্ছেন এবং ডিএই এটাকে কীভাবে আগামীতে পরিকল্পনা করছে সম্প্রসারণের জন্য আমরা প্রথম বছরে যে অভূতপূর্ব সাফল্য পেয়েছি আশা করি এর পরের বছর আরও ব্যাপক সফলতা পাবে আমরা প্রথম বছরে তিনশো জন কৃষকের মাঝে এইটা ছড়াইতে পারছি আগামী বছর আশা করি তিন হাজার চাষিকে মাঝে ছড়াই দেব আমাদের ডুমুরিয়ায় মাকড়া স্থানীয় মাকড়া বেগুন চাষের জন্য অত্যন্ত বিখ্যাত কিন্তু এটা অত্যন্ত টেস্ট আছে ঠিক আছে কিন্তু এত বেশি পোকা লাগত কৃষক স্প্রে করতে করতে মানে নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়ত এখন তারা একটা ওষুধ বা কীটনাশক কিনার হাত থেকে ব্যাপক একটা খরচ থেকে বেঁচে যাচ্ছে প্লাস সে যে কীটনাশকহীন পরিবেশ বান্ধব বিষমুক্ত বেগুন বিক্রি করে করতে পারতেছে যেটা আমার আপনার জন্য ভালো এবং তার নিজের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো এটা একদিকে যেমন খরচ বাঁচাচ্ছে অপরদিকে তেমনি আমাদের পরিবেশ বান্ধব ও কীটনাশক মুক্তভাবে আমরা খেতে পারতেছি আমাদের এই খুলনা অঞ্চলের চারটি জেলা আমরা এবছর বিভিন্নভাবে আমরা বাড়ি বিটি বেগুনের চাষাবাদ সম্প্রসারিত করছি আমাদের যেমন রাজস্ব খাতের এবার নতুনভাবে প্রদর্শনী আছে সেখানে আমাদের এই চার জেলায় আঠাশিটি প্রদর্শনী বাস্তবায়িত হয়েছে এই প্রদর্শনীগুলোতে আপনাদের লার্নিংগুলো কী পাচ্ছেন আপনার আমরা যেটা দেখেছি যে লার্নিংগুলো হচ্ছে আমাদের যে লক্ষ্যটা তৈরি হয়েছে সেটা হলো কি আমাদের ডগা ফল ছিদ্রকারী পোকা কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু এবং এটার পিছনে কৃষকরা এত বেশি মানে স্প্রে করেন এবং এবং সেক্ষেত্রে তাদের অনেক কিছু সমস্যাও ছিল যে কিছু মানে ঘাটতি ছিল যে তারা এত বেশি স্প্রে করত হয়তো অনেক সময় নিয়ম মাফিক করত না কিন্তু এত বেশি স্প্রে করত যেটা আমাদের শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক ছিল তো সেই লক্ষ্যে আমরা বলতে পারি যে বেগুনের এমন একটা মানে সবজি যেটা কিন্তু মানুষ মানে বেগুন নাম হলেও 
কিন্তু আসলে বেগুন অত্যন্ত জনপ্রিয় একটা সবজি এর চাষ আবাদও যেমন ব্যাপক এবং ব্যাপক চাহিদা আছে আগামীতে যদি প্রদর্শন করা তাহলে এই বীজ বিষয়গুলো কৃষক প্রথমে কি কি মনে করে আমার মনে সম্পূর্ণ তথ্য দিয়ে তাদের মানে যত কোথাও অবকাশ না থাকে ভ্রান্ত ভ্রান্ত ধারণা গ্রহণ করা যে আমাদের বলতে হবে যে যে মানে ডগা ফল ছিদ্র করার জন্য হতো কিন্তু অন্য অন্য পোকা লাগতে পারে অন্য লাগলে স্প্রে করলে করতে হতে পারে বা স্প্রে ছাড়া যদি অন্য কোনো পথ আছে সেটাও ব্যবহার করা যায় আপনি কি মনে করেন প্রদর্শনীগুলোতে মনিটরিং কার্যক্রম জোর দেওয়া উচিত আমরা মোটামুটি নতুন জাতি হিসেবে আমাদের মনিটরিংটা মোটামুটি যে লেগেছিলাম যেহেতু আমাদের জন্য একটা অবজারভেশন দিয়ে এর পক্ষে নতুন যেহেতু মনিটরিংটা মোটামুটি ছিল তাই মনে করি আগামীতে আমাদের এই এইটাকে সম্পর্কে আমাদের মনিটরিংটা জোর ধরে কারণ কিছু যদি ফিডব্যাক দেওয়ার হয় সেটা মনিটরিংয়ের মাধ্যমে দিতে হবে তা আমার মনে হয় ভালো মনিটরিং হলে এটার সম্প্রসারণ বোধ আরও ভালো হবে সাত কাটা জমিতে আমি বেগুন লাগাইছিলাম তাতে আসছে ওষুধ খরচ গিয়েছিল আমার সাঁত্রিশ হাজার টাকার ওষুধ গিয়েছিল তাতে আসে এক লাখ টাকার মতো আমার বেচা কেনা হয়েছিল এখন খরচ বাদে আসছে আমার বেশি কিছু ই ছিল না এই বছর আসছে আমার সরকারের থেকে একটা বীজ দেছে সেই বীজ সারা করে আমি আসছে এই বীজটা লাগাইছিলাম এখন এই আসে বিড়ি বাগুন চার আর দুই এই আসছে দুই রম বেগুন লাগাইছিলাম এখন এই বেগুনই কোনো দিন এই পর্যন্ত আমি স্প্রে করিনি স্প্রে মানে সেত্র ফুকার কোনো স্প্রে আমি এখনও করিনি আর এমনি আসছে প্যাগাসাস তিন বেড়া স্প্রে করেছিলাম আর তাই ছাড়া আমার কোনো খরচ নেই আর সপ্তাহে আমি তেরো মন করে বেগুন উঠছি আর এই পর্যন্ত আমার পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার মতো বেচা কেনা হয়েছিল হয়ে গেছে আরও সামনে আরও বেচা কেনা হবে আশা করা যায় এই বেগুন পাই আমি খুব সন্তুষ্ট আজ এ পর্যন্তই আমাদের আগামী অনুষ্ঠানগুলো দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছে আমাদের আজকের মাটির মানুষ সকলকে ধন্যবাদ